Olá Brasil, tudo bem? Sou Alexi, eu sou francês, estamos aqui em Algarve, sul de Portugal, em Albufeira, nesse acampamento de motorhome. Carol terminou o lançamento dela hoje, então já estamos indo para o centro da cidade para ver uma escola legal, que talvez para a Emily seria legal. É, vamos ver o hospital, para ver se a gente pode ver fazer o negócio do olho dela. E ver o bairro, para ver se a gente se vê morar nessa cidade. É isso que vamos fazer hoje em Albufeira, vamos lá. A gente acabou de ver que a gente está um pouco longe da Albufeira, uns 12, 12 km. Mas bom, vamos lá. Tem umas casas legais. Já fizemos 8 km, ainda faltam 4. Bom, tá bem bonito o caminho todo, mas não para de subir e descer, subir e descer. Parece que estamos em São Paulo. Cara, não dá, a gente vai ter que mudar de, de estacionamento se a gente quer procurar uma bufera, porque tá foda. Dá pra ver que a bufera é uma cidade ultra turística, com muitas pessoas que têm casa, segunda casa aqui, né? Muitos europeus, principalmente dos países mais ricos, compraram casas aqui, porque o governo português para atrai, atrair pessoas aqui no sul que é uma das regiões mais pobres do Portugal, para enriquecer, ofereceu para os europeus que querem se instalar aqui, tirando o imposto, ficando tirando 10 anos de imposto. Então tem muitos franceses, muitos ingleses, principalmente alemães, belgas também, suíços, que viram aqui comprar casa, porque o custo de vida é muito barato e porque também não pagar imposto por 10 anos. Então os preços de construção de casa e de compra de casa subiram muito aqui. Chegamos no início do centro de Albufera, então estamos a 8 km do centro. Nosso lugar é muito legal para aproveitar a praia e ficar tranquilo, mas não para procurar um lugar, né? <risos> Nossa, aqui tem um cheiro de férias de verão, né? Nossa, me sinto muito de férias aqui. <risos> Super risotes, tá tudo arrumadinho, bonitinho, até tem um ônibus uh, turístico. A Prefeitura, Câmara Municipal. Ultra turístico, a gente nem, nem tinha visto, vindo até aqui da última vez, mas só tem turistas. Ah, Carol, a gente nunca veio pra cá. Ah, a gente nunca veio pra cá, né? Não, a gente nunca veio. Não. A gente ficou um tempo aqui, mas a gente nem veio pro Cedio Buffet. Não, não. É, a gente só ficou na praia lá. É, pois é. Ah, porque era Covid naquela época. Era Covid, é verdade, por isso. Era Covid. Aliás, eu lembro agora que tinha uma seguidora nossa que veio encontrar a gente na praia lá, que mora aqui. Me lembrei agora, não lembro do nome dela. Ela tá com a GPS e eu perdi ela, obviamente. Ih, tava filmando e perdi a Carol. Oi! Você tá, você tá filmando e se perdeu, né? Exatamente. Você foi pra onde? Não é pra filmar agora, namorado. É pra ir pra escola, depois a gente volta e filma aqui. Tá bom. Volta pra praça, então. Agora? Não, eu não vou voltar, tive que subir a ladeira. Faz o contorno da praça. Né? Faz o contorno da praça, vira pra esquerda e tem uma ruazinha direita subindo. Tá bom, Ali vou... no canto da parede. Vou lá. Nossa, eu não sabia que era tão turística aqui no centro. Caraca.
Nossa, tem cara que a alta temporada não acabou aqui ainda. Mas bom com esse tempo. Hoje tá aqui 27, 28 graus. Caraca, é muito sub e desce aqui, hein? É, aqui fazer a vida de bicicleta. É pra marear e pra gente perder peso, né? Cuidado que a gente vai ficar com saudade aqui. Com saúde, desculpa. Com saúde. Uh, chegamos na escola, tá bem lá em cima da montanha. A gente grudou a cidade inteira e subimos até aqui. Essa é a escola aqui, na verdade não, esse é o colegial, então a primária é aqui lá embaixo. Então, tem a escola, a escola aqui e tem a vista daqui. Na verdade a escola da Amelie seria essa aqui. Sim, tem escola aqui embaixo. Olha a vista da escola. E o centro está lá. Bom, vimos até a escola que a Carol queria ver, mas... Eu vim nessa porque parece que já o bufeira é uma das mais legais. Mas você aqui tem que ir na escola que é responsável pelo agrupamento das escolas da região. E é aquela escola que gere as inscrições, que distribui os alunos, então para pegar a informação a gente tem que ir lá. E tem... Foi bom, agora já descobri. Descobrimos, tem, tem quatro escolas aqui. Então, vamos lá. Cidade bonita mesmo, né? Bandeira do Brasil. De volta pro centro. Bom, Carol, fui sozinha até essa escola, porque é longe. Então eu fiquei no centro aqui com a Amelie, bem no centrozão turístico. Bom, vamos ver os preços, quanto que é, como que funciona aqui. A ideia é de testar, ver como a gente sente, sabe, as energias, se é um lugar que a gente se sente bem ou se a gente realmente não gosta. Por enquanto, tô gostando do centro bastante, gostei da escola que a gente viu, só a gente fora. Por enquanto, tá indo tudo bem aqui. Vamos lá com os preços na praça mais turística, mais cara, do lugar mais turístico do sul de Portugal. Um café nesse lugar é 1,50, essa cerveja é 3 euros e esse suco é 2,50. Então os preços realmente são bons. O que quer dizer que fora é mais barato. E aí, mamãe vo voltou? E aí, mal notícia só? Conta pra gente. Não, uma notícia não, é porque, cara, é tudo muito burocrático, obviamente, né? Quando você vem mudar para um lugar e a parte da saúde vai demorar até tudo estar tá funcionando, talvez. Vai dar saúde, vai demorar. E a escola é só segunda-feira, porque tem os horários de atendimento. E era de manhã hoje. Eu perdi. Sei lá, viu? Para resumir, vimos aqui só para cheirar o lugar, porque resolveu o zero, né? Caraca, que bagunça! Muitos britânicos aqui, muitos! Oh, bandeira irlandesa, canadense... Tem muitos lugares de futebol, de música ao vivo, isso é muita coisa da Inglaterra. E, mas eu tinha visto um mapa de Portugal que mostrava qual que é as maiores migração né, para Portugal de estrangeiros por regiões. Então o mapa mostrava cada região, em todas as regiões menos Algarve aqui no sul, que mais tem em cada região são brasileiros, menos aqui o Algarve que são britânicos. Então, e dá para sentir aqui realmente, falar muito inglês na, nas ruas. A Meli está feliz porque vai no supermercado assim. E papai fica com as bicicletas por fora. Bom, acho que a partir de amanhã vamos começar a buscar. A Carol vai terminar agora o lançamento dela. Então vamos começar a buscar as coisas pela internet. 
ligar, mas ele é bom dar um rolê já para sentir. A, a Carol achou muito turística, muito bagunçado. Era queria uma coisa mais tranquila. Eu gostei porque eu podia voltar a tocar nos bares. Eu acho que tá cheio de, de bares com música ao vivo. Eu gostei dessa parte também. E vamos lá para mais 12 quilômetros. Acabei de ver mais uma referência internacional que é o preço do meu no Big Mac no McDonald's em Paris. Da última vez que eu comi foi em Paris. Uh, paguei 9 euros o menu. 9 e pouco. Aqui é 4 euros e 45. Tipo, metade do preço. Uh, estamos de volta.